willkommen zu einem kleinen Let's Show. Ihr seht es schon, Final Fantasy 15, die Platinum-Demo, ist frisch erschienen auf dem Playstation Store für die Playstation 4. Vermutlich auch für die Xbox One, keine Ahnung. <lacht> ja, bin immer noch ein bisschen erkältet, das schon mal vorab, sorry. Aber nun gut, ich bin gespannt. Final Fantasy 15, ja, äh, wie viele Jahre warten wir eigentlich schon indirekt auf dieses Spiel? Also es hat ja angefangen mit Final Fantasy vs. 13, das damals mit äh, Final Fantasy 13 mit angekündigt wurde. Mir hat vs. 13 damals viel, viel besser gefallen vom ersten Trailer ab, äh, von, der <lacht> von der Optik her, von, der, von den Charakteren, von der Thematik, die gezeigt wurde, hat mich F vs. 13 doch deutlich mehr interessiert. Allerdings ist es nie erschienen. Es wurde sehr still darum. Es kam kaum noch äh, Bild- und Videomaterial dazu. Und letztendlich wirkte es so, als wurde es eingestampft. <lacht> Bis dann Jahre später es auf einmal hieß, ja, Versus 13, 15, alles in einem. Und alles neu, alles frisch. Zu dem Zeitpunkt ist dann auch eine erste Demo erschienen. Die habe ich nicht gespielt. Die habe ich mir nur angesehen. Ich war ein bisschen, äh, ich sag mal, irritiert. Wollte mir aber noch nicht wirklich eine Meinung bilden, denn wir wissen es ja, ne? wenn Final Fantasy, wenn Square eine Demo bringt und erst Jahre später kommt das eigentliche Spiel, dann ist sowieso wieder alles anders. Und ja, jetzt ließen sie ja so richtig die Bombe platzen, es gibt ein, also alles noch gratis obendrauf, ein Film, ein Anime, äh, die Demo jetzt, die auch sehr eigenständig sein soll, <lacht> soll heißen, dass das, was wir jetzt hier spielen, nicht unbedingt im Spiel vorkommen muss. So wie ich es verstanden habe, soll nochmal ein Zusatz quasi sein. Und Final Fantasy 15 soll letztendlich im Herbst erscheinen. <lacht> oh, meine Stimme. <lacht> ich würde sagen, wir beginnen einfach mal ein neues Spiel. Wir können, man kann es jetzt auch von vorbestellen. Es gibt ein Dutzend äh, Collector Editions, die jetzt auch schon wieder ähm, ausverkauft sind. Ich möchte dazu sagen, ähm, ich, ihr kennt mich, ich bin ein äh, Freund der alten Final Fantasy Spiele. Ähm, auch wenn ich 12 und 13 hier und da ein bisschen gehatet habe. Ähm, möchte ich doch sehr neutral hier an den 15 herangehen und mir da ein eigenes Urteil bilden können. Es ist mir klar, dass es nicht mehr so an diese alte ne, FF-Qualität rankommt. Aber man muss hinzusagen, bei 15, habe ich gerade letztens gel äh, gelesen, hat Alt äh, Final Fantasy-Schöpfer Sakaguchi sogar so quasi seinen Segen gegeben. Das hat er bei 12 und 13 nicht gemacht. <lacht> ähm, vielleicht ist es hier ja wirklich ein richtig gutes Spiel, was da im Herbst erscheint. Und vielleicht kann mich die Demo ja ein bisschen überzeugen. Schauen wir mal. Das Vieh ist schon mal knuffig. Folge dem jungen Noctis und seinem magischen Begleiter in eine fantastische Traumwelt. Eine kleine Vorschau auf die spannenden Abenteuer, die dich in Final Fantasy XV erwarten. So, wir können uns zum ersten Mal bewegen und umschauen. Das ist also der kleine Noctis. Ich denke, im Spiel ist er ein bisschen älter. Ich, also ich weiß, wie gesagt, ich weiß gar nicht. Ich habe mir keine Trailer mehr seit der Zeit angeguckt, weil ich will da einfach total unvoreingenommen in so ein Spiel gehen. 
Der Trailer wird mir viel zu viel von wegnehmen. Ich weiß aber nur, dass man relativ viel mit einer Jungsgruppe rumrennt. Ne? Also irgendwie habe ich so weibliche Charaktere vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mir im Rumpf eigentlich auch wichtig. Was habe ich denn da eben gesammelt? Ist es ein Gill gewesen? Oder ein Kristall? Irgendwas habe ich auf jeden Fall gesammelt. Ja, okay, ich kann also auch springen in diesem Spiel. Das ist ein bisschen... frame einbrüche kommt man so fast ein bisschen vor, ne? Wir haben es auch schon rausgehört, englische Sprachausgabe. Die Demo hat auch eine japanische Sprachausgabe. Und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass das ähm, Spiel letztendlich aber auch eine deutsche Sprachausgabe haben soll. Aber ob man die wirklich haben will, ich weiß ja nicht. Wobei Square ist da eigentlich... Auf Square ist da eigentlich verlassen. Also wenn es um Publishing geht, sind sie ja... Ziemlich gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo ich hier rumrenne, aber vielleicht finde ich ja noch das ein oder andere. Ja, äh, die Welt an sich wirkt schon mal sehr, sehr schön, interessant. Auf jeden Fall besser wie die aus 13. Und das Vieh ist knuffig. Dass ich das mit mir über ein Handy unterhält, ist zwar ein bisschen eigenartig. Aber hey, was soll's. Ja, Kristalle sammeln, okay. Ich weiß nicht, was die bringen. Habe ich sowas wie ein Menü? Mal gucken. Nee. Sprinten könnte ich auch. Mal gucken. Ja, gut, ist ein bisschen schneller. Aber eigentlich ist das schon schnell genug. Eine Ausweichrolle mit... Äh ah ja, okay. Nun gut. Da unten links ist das Steuerkreuz. Da kann ich wohl Shortcuts legen. Sieht zumindest danach aus. Also... Na gut. Was ist das? Okay, nicht alles, was groß ist, ist eine Gefahr. Das hat uns zum Beispiel schon mal nichts getan. Das ist gut. <lacht> ja, das sieht echt schön aus. Aber dass das Spiel von der Optik her gut aussieht, darum, da habe ich mir eigentlich die wenigsten Sorgen gemacht. Ich meine, es ist ja toll, dass so viel äh, Zeug noch zusätzlich erscheint zu dem Spiel. Das ist äh, gut und schön. Jetzt muss nur noch das Spiel gut werden, ne? <lacht> Hui! So, wir verfolgen dieses süße Knuffelvieh. <lacht> ja. Wenn du aufwachen und deine Freunde wiedersehen möchtest, musst du in Bewegung bleiben. Okay. Schlafen. Ist das alles nur ein schöner Traum, den wir gerade haben? Ein Tutorial-Traum? Die Zeit schreitet voran. Aha. tag nacht wechsel oder was? Im Eilflug hier gerade. Okay. Wenn das hier ein Traum ist, dann darf das alles so ein bisschen skurril sein, ne? Mal abwarten. Und Guck mal hier. Das Wetter wechselt. Jetzt wollen sie uns zeigen, was alles möglich ist hier. Meinetwegen. Na du, jetzt habe ich dich überholt, he? jetzt bist du platt. Und wir werden nass. Warte mal, kann ich eventuell... Ja, ich, ich habe jetzt eigentlich nicht so Bock, jetzt jeden einzelnen Kristall zu sammeln. Er kann anscheinend nicht hochklettern. Äh, ne, komm, dann lass mal das. Gehen wir einfach weiter. Was ist denn das da? Sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Oh, ein Kampf. Rubinlicht. WTF. Spielzeugschwert. Gummihammer. Wusste deine Waffen über... Hm, aus. Das kann man gar nicht so gut lesen. Aber na gut. Okay. Waffen. Dann nehme ich doch mal das Spielzeugschwert, oder? Ein bunter Hammer für tapfere Kinder, die sich ausgezeichnet zum Kämpfen eignet und zudem lustige Geräusche macht. Oh Gott. Schwer, das leicht genug für ein Kind ist. Es verleiht einen Träger Mut. Nehme ich doch lieber das hier in die Hand. Das andere kann ich natürlich auch in die Shortcut setzen. So. Ähm... Aber es gibt immer noch... Doch, es gibt ein Menü. Einstellungen zum Titelbildschirm. Wow, toll. Das ist eher ein pause -Dingens. Jetzt habe ich da oben so eine rote Linie. Kann Gegner anscheinend anvisieren. Also ist es ist wohl auf Action basiert, der Kampf. Äh, ja, gut. Ich springe anstatt anzugreifen. Auch gut. Halten Defensivmodus. Aha, das ist der Defensivmodus. Okay, dann hauen wir mal drauf, ne? Ja, gut. Was soll ich zu so einem... Kampfsystem sagen. Es fühlt sich ein bisschen wie Kingdom Hearts an. Dass ich mich da jetzt nicht gleich rein verknalle, ne? Es sollte nicht verwunderlich sein. Aber gut, warten wir mal ab. Äh, vielleicht hier lang? 
Oh, können wir das Wetter wieder umstellen? Das ist ja furchtbar. Kann ich schwimmen? Nein? Wasserscheu? Noctis? Okay. Ah, hier. Aber warte mal, da hinten habe ich noch was gesehen. Wo, wo, wo redet das hier denn überhaupt? Wo ist denn das gerade? Na, egal. Ich gehe jetzt erstmal zu dem leuchtenden Etwas. Vielleicht kann ich das Wetter wieder umstellen. Kann ich jetzt immer angreifen? Ja. Okay, warte mal. Ich probiere mal den Hammer aus. Ja, der ist halt ein bisschen langsamer. Okay, dann folge mir mal ab ins kühle Nass. Oh shit, dann geht's hier doch weiter. Tschüss. Oh, es ist übrigens Nacht geworden mittlerweile. Auch gut. Das sind... Ja, das sind schöne Sachen. Also Tag- und Nachtwechsel, Wetterverhältnis etc. Das sind alles Sachen, die ich natürlich begrüße. Die gab es so in einem Final Fantasy noch nicht so richtig. Von daher, irgendwo in der Traumwelt hat sich etwas getan. Aha. Ja, Mensch. <lacht> Fragt sich nur wo, ne? Ich springe jetzt im Vieh nach. Ich hoffe, das Spiel bzw. die Demo geht noch über diese Traumwelt hinaus. Wow, cool. Was ist das denn? Das sah ja cool aus. Was auch immer das war. Und hops. Offensiven Defensivmodus, ja, das haben wir schon rausgefunden, so ein bisschen. Ach, wenn ich Kreis gedrückt halte, dann tut er sogar noch automatisch angreifen. Na toll. <lacht> wow. <lacht> hm? Wo ging es hier nochmal lang? Wie cool. Ich mag ja so Traumszenarien. Wie verrückt. Oh, wie schön das Vieh ist. Okay, das gefällt mir. Ach, übrigens, das wird dir bestimmt gefallen. Lass es krachen. Rubinlicht. Feuerwerk mal 10. Rüstet die Zauberbomben Feuerwerk aus. Halte Kreis gedrückt und ziele mit. Okay. Feuerwerk. <lacht> Alles klar. Äh, Feuerwerk. Gucken wir uns halt mal an, ne? Was soll's? Wie eine Granate oder was? Auf das Vieh. Nein, machen wir nicht. Einfach mal gucken, was passiert. Hey! Wunderschön. Dieser Schalter ist gesperrt. Die Zeit schreitet voran. Ah ja, okay. Das sieht voll cool aus von der Optik her. Also ich mag auch die Welt, ne? Ich war nie, ich war überhaupt nicht der Fan von der FF12, weil dieses Chrysalis oder wie das hieß. Ne, Ivalis, Ivalis. Die Chrysalis war ja dann 13. Wobei die Welt anders hieß. Ähm, beide Welten habe ich nicht gemocht. Ivalis war mir einfach zu wüstig, zu sandig, zu... Ah, ich weiß nicht. Alles war zu blass irgendwie. Konnte ich überhaupt nicht leiden. Chrysalis wiederum... War mir alles zu mechanisch, zu... Ähm, ja, zu mechanisch. Trifft es eigentlich ganz gut. Von Kokoma, Konkoma abgesehen. Oder Puls. Ne, Puls war das. Puls war die normale Welt, aber das war mir einfach zu wenig. Ansonsten konnte ich einfach mit der Welt nichts anfangen. Aber hier jetzt einfach so eine moderne, aber doch irgendwie reale Welt. Jetzt mal von dem Traum abgesehen. Äh, gefällt mir schon deutlich mehr. Hat so ein bisschen FF8-Style, also ihr wisst schon, wie ich es meine, ne? Von dem Realismus her. Ist mir wichtig. Realismus, Fantasy, yeah. Blödsinn machen macht Spaß. Bams, bams. Wenn ich ein bisschen größer wäre, warte mal, ich könnte ja mal was probieren, wenn ich ja eh schon alles kaputt mache. Ich mal nochmal eine Rakete auf das drauf hier oder so. Mal gucken, ob das klappt. Ob ich dadurch was kaputt machen kann. Ja, das reagiert darauf überhaupt nicht, aber egal. Soll ja nur schön aussehen, nicht wahr? 
So, es ist eine Demo, also wir müssen nicht verstehen, warum wir hier in einem seltsamen Traum sind. Das kann ja im eigentlichen Spiel dann wieder ganz anders und realistisch ablaufen. Und hier können wir wieder ein bisschen kämpfen. Oder man sollte vielleicht auch wieder wechseln. Ich kann ja diesmal die Angriffstaste gedrückt halten. Ja. Also, das Kampfsystem, ich nehme mal stark an, dass es auch außerhalb des Raumes so funktioniert, generell, das finde ich ein bisschen langweilig. Ich meine, schaut euch an, das ist Krieg Nummer 1. Ich halte nur eine Taste gedrückt, ich laufe nicht mal. Gut, ich könnte ich könnt selbst laufen, aber verliert dann Sinn. <lacht> Wenn ich es auch so machen kann. Ich sollte vielleicht zumindest die Dinger sammeln. Ach ne, die sammle ich automatisch auf. So, ich muss ich mal die Gegner mir angucken. Er läuft dann automatisch hin, wenn ich die Taste gedrückt halte. Klar, es werden noch Skills und so hinzukommen und vielleicht ein Zauber etc., die ich dann mit anderen Tasten aktivieren darf, aber puh, 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 puh. So ein Kampfsystem. Da hat mir das 13er Kampfsystem besser gefallen. Ganz ehrlich. So. Sehr niedlich. Aber ich will nicht zu so viel motzen. Also ne, ich kann hier Gutes und wie auch Schlechtes sagen. Aber ich finde halt das Kampfsystem ein bisschen mehr ins wichtig für mich. Und sowas wie das hier gefällt mir nicht. Das ist einfach lame. Aber wenn die Story stimmt, wenn die Charaktere interessant sind, und ich denke, das hat durchaus Potenzial, dann wird mir das Spiel dennoch gefallen. Kampfsystem ist zwar wichtig, aber nicht alles. Szenario, Setting stimmt schon mal. Damit kann ich mich sehr anfreunden. Die Charaktere mal sehen. Ich habe überhaupt keine Lebensbalken. Ne? Kann, mir kann eh nichts passieren. Der Wald. Warum mache ich die überhaupt? Geben die Level? Geben die Erfahrungspunkte? Irgendwas geben sie mir ja anscheinend. Yeah, Ball spielen. Oh Mann. Ah! Ups, jetzt bin ich runtergefallen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ups. <lacht> Komme ich da nochmal hoch? Nee, ne? Habe ich jetzt hier voll die A-Karte von hier aus. Äh. Aber man kann hier bestimmt viel entdecken und finden. Was habe ich? Sil Silberschalter freigespielt. Wahrscheinlich, weil ich 100 äh, von diesen Dingern gesammelt habe. Cool. Weil das ist ein Schalter, der da unten irgendwo ist. Das hier zum Beispiel. Auto. Ernsthaft? Noctis hat sich verwandelt. Oh Gott, ey. Beschleunigung. Verrückt, ey. Aber ich mag sowas. Das ist ja jetzt nur im Traum so. Hoffe ich mal. <lacht> Denke ich mal. Stimmt, man kann ja Auto fahren. Ähm, Habe ich auch des Öfteren gehört, dass man in dem Spiel Auto fährt. So, ich kann mich jederzeit zurückverwandeln. Aber hey, warum sollte ich? Yeah, ich kann da bestimmt... Warte mal, da gab es noch eine Rampe oder so. Oh yeah, warte mal. Also, es fühlt sich halt alles noch... Es ist alles ganz nett und süß. Aber wie in einem Final Fantasy fühle ich mich jetzt noch nicht unbedingt. Oh je, was ist das für eine Fahrphysik? Was ist das? Ich glaube, ich sollte mich langsam zurück verwandeln. Ich finde eh keine Rampe, oder? Aber wenn ich da irgendwie hochkäme... Aber nee, das muss ich rumhopsen, ne? Schaffe ich so auf die Art nicht. Ja, okay, komm. Wir verwandeln uns mal zurück. Das ist gut und schön, aber eigentlich auch sinnlos. Was soll ich überhaupt weitermachen? Ist das jetzt mein neues Spiel? Kinderzimmer für immer und ewig. Wo ist die... Äh, ich wollte fast Katze sagen, aber... Ich glaube, da hinten... Weiß ich, wie das Vieh heißt. Mein 
dummes iPad nervt gerade, weil ich schon wieder vergessen habe, den Ton auszumachen. Na egal. Ich hätte auf das Auto bleiben sollen, damit es schneller geht. Dass ich da hinten hingelaufen bin, dann kann ja jederzeit nochmal das Auto nehmen. Komm, was soll's. Oh, es gibt verschiedene Autos. Oh Gott, wie bescheuert. Ja, yeah, cool. Ja, fährt auch ein bisschen langsamer. Hätte ich... Wäre schon ein bisschen nochmal draufgegangen. So, was ist das? Das ist wieder ein Auto. Ja, damit es halt schneller geht, ne? Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Ich habe einen Saft gefunden. Ja, yeah. ja, Autos. Ein geheimer Weg. Oh Mann, der träumt ganz schön lange. <lacht> Äh, ich habe keinen Bock zum Kämpfen. Das, das, das ist eben das, da kriegt man halt keine Lust auf Kämpfe. <lacht> Bei so einem Kampfsystem. Geht zumindest mir so. Okay, wird vielleicht später noch, wenn es halt sichtbare Level-Ups dafür gibt oder was weiß ich. Aber jetzt im Moment keine Lust. Muss ich auch nicht machen. Das ist gut, dass mich das Spiel nicht zwingt. Super, nu. Was war das Geheimnis aus dieser Ecke? Okay. Nö. Au, hat das dem weh getan? Nö. Ich bin ja unsterblich anscheinend. In meinem Traum. In meinem Traum zumindest. <lacht> Was ist das hier? Die Zeit schreitet vorne. Das ist vielleicht das. Das ist vielleicht auch gut so. Damit es mal weitergeht. Das ist so ein doofes Auto. Wenn wir mal ein Rennwagen werden. Ja, schauen wir uns hier um. Ach ne, da rennen Gegner rum. <lacht> ich hab schon wieder keinen Bock. Äh, was ist das denn? Äh, ne, Auto, ne. Jetzt hat man auch wieder auch Autos. Ein paar Dosen. Hier fliegt aber auch alles rum. Okay, äh, uh, ja, äh. Uh. Da, da hinten ist das Vieh, zu dem gehe ich mal. geht es bestimmt weiter, wenn ich da irgendwie hochkommen sollte. Ja, ich bin natürlich auch auf eure Meinung gespannt zu Final Fantasy 15. Wahrscheinlich habt ihr euch schon deutlich mehr Trailer euch angeschaut, dadurch mehr Infos zu dem Spiel schon mehr gesehen. Könnt euch vielleicht schon ein besseres Urteil wie äh, ich mir machen. Ich mache mir halt lieber ein Urteil, indem ich spiele. Die Demo hätte ich wahrscheinlich auch Eventuell gar nicht gespielt, aber ich habe halt wie gesagt gehört, dass es äh, eventuell wirklich ein Zusatzcontent ist, das nicht unbedingt im Spiel vorkommen muss. Und deswegen wollte ich die Demo dann auf jeden Fall doch machen. So, schon wieder ein Auto. So, und hier komme ich hoffentlich hoch zum Tisch. Aus. Da war ich ja eigentlich schon mal, ne? Nur bin ich dann falsch abgebogen. Toll. So. Da bin ich. Ganz stolz auf mich sein. Das sieht wichtig aus. Liebe, yeah. Mir ist wieder eingefallen, wo der Ausgang ist. Wirf mal einen Blick in dieses Haus hier. Ne, okay, hatte ich eh vor. So, Ladesequenzen dauern, wie man merkt. Also wenn ihr die Demo spielen wollt, äh, ich glaube 4 GB ungefähr oder knapp. Kostenlos für alle zugänglich aus dem Store. Aha. Ja, sieht ja auch wieder schön aus. Irgendwo hier muss ein langer Flur sein. 
Der führt zum Ende deines Traumes. Oh, das ist gut. Ich will langsam mal erwachen. Lass uns danach suchen. Okay. Ich würde gerne erwachen und ich habe keinen Bock auf die Gegner. Die halten mich nur unnötig auf. Ich will, an ich will anderes vom Spiel sehen. Ich will diese Gegner machen. Ja, sehr schön. Habe ich gut gemacht. Ich gehe mal weiter. Was haben wir hier? Was ist das denn? Wow, cool, was bin ich jetzt? Angreifen? Ja, greif mal an. Ah, schade, jetzt funktioniert anscheinend. Jetzt muss ich die Gegner wirklich anvisieren. Nom. Cool. Angreifen. Das ist, das ist nett. Das ist auch ein bisschen wirkungsvoller. Die Gegner gehen deutlich schneller kaputt. Cool. Was für eine nette Spielerei. Ein geflügeltes Krokodil. Oder was auch immer das darstellen soll. So, wo soll ich überhaupt hin? Das Tanz vielleicht wieder nach. Ich darf da gar nicht hoch als äh, Viech. Okay. So, was haben wir hier? Platzregen mal 5. Toll. Es regnet jetzt noch mehr oder was? Nee, ist ein Item. Glaube ich. Ja, da ist der lange Flur, ich gehe da jetzt einfach schnell durch. Das sieht gut aus, ja. Dieser Flur führt zum Ende deines Traumes, dorthin, wo du dich geborgen fühlst. Und wehe, die Demo endet dann. <lacht> ich will auch mal was von der realen Welt sehen. Du warst immer eine echte Schlafmütze. Wahrscheinlich führt dieser Traum direkt in dein Bett. Na, mal sehen. Ich weiß ganz schön viel über dich. Was? Beeindruckt? Bist du bereit? Wir sind fast am Ziel. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das Vieh gibt es auch außerhalb der Träume. Voll goldig. Ich hätte mich jetzt natürlich im Traum ja umschauen können, ist mir schon klar. Aber... Ich wollte ja jetzt nur einen Part davon machen, einen großen Let's Show Part. Und da will ich so viel aufnehmen wie nur möglich. Ihr könnt es natürlich dann nochmal deutlich ausführlicher spielen. Die Zitatelle. Das wächst aber... Hm, irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, ich träume immer noch. Fühlt sich jedenfalls nicht so an, als wäre er gerade erwacht. Menschen leer. Das ist bei so einer großen, schicken Stadt. Das stimmt, das stimmt wirklich was nicht. Ja, dies ist dein Zuhause. Dein Ort der Geborgenheit. Wow. This one will protect you through your darkest dreams. But remember, Noct. In the world of your dreams, you are king. I'm not afraid. Aha. Noct. Sag, sag du da Noct ist, aber er ist eigentlich Noct. Ne, da unten steht Noct. Das ist einfach die Abkürzung ist Noct. Yeah, jetzt äh ist er wohl erwachsen. Hi. Großes Etwas. Geile Mucke. Oh, jetzt habe ich aber auch einen Lebensbalken. Schauen wir mal. Okay, ich sollte vielleicht auch mal ausweichen. Oder Verteidigung drücken, wenn er damit ausschlägt. Äh, was haben wir hier jetzt? Was ist denn das? Wow, oh, der zieht mich voll an. Nein, auf damit. So, endlich mal ein richtiger Kampf hier. Und geile Mucke. Ich halte am besten mal die Klappe. Ah, der Range, ey. Wahnsinn. Ah, ich kann es nicht nochmal machen. Sauber, okay. Okay. Kann ich mit äh, Items interagieren, was da liegt? 
irgendjemanden verhindern, dass du aufwachst. Warum ist dieses Monster hier? Aha. Okay, ich muss aufpassen. Und weg. Oh, wegrollen hier. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie in Dark Souls. Fehlt nur noch die Fat Roll. Ja, ich fühle mich wie in Kingdom Hearts, ich fühle mich wie in Dark Souls, aber ich fühle mich noch nicht wie in Final Fantasy. Oh oh, das Vieh macht mich voll platt. Ich sollte, dass ich das schnell hinkriege. So, sterb gleich. Kann ich in meinem Traum sterben? Boah, jetzt aber schön hier. Boah, hält das das aus? Okay, ich hau mal ab, ich hau mal ab, ich hau mal ab, ich hau mal ab! Lass mich mal umgucken hier, vielleicht können wir was anderes machen. Was ist das? Dein Verrat an Elementar... Ah, Vorrat, nicht Verrat. Verdammt. Das ist gut. Oh, ist das schnell. Was ist mit dir jetzt? Rubinlich, Feuer mal drei. Ja, schön. Shit, nicht getroffen. Aber ich glaube, ich kann es noch zweimal machen. Ach, ich regeneriere ja auch mit der Zeit. Das ist gut. So. Yes! Geht doch. Ich finde der kleine Junge, na toll. Großartig noch, du hast es geschafft. Da kann ich nicht erwachsen bleiben. Endlich kannst du aufwachen. Platinschalter freigespielt. Die Mucke hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, mit der Musik werde ich mich anfreunden. Hm. So, schauen wir uns ein bisschen um bevor wir aufwachen. Ich muss auf diesen Platinschalter, wo auch immer der ist. Ging alles so schnell, ne? Ich wollte mal gucken, da mit diesen Fässern, ob ich da hätte ich irgendwas machen können, aber keine Ahnung. Ja, Mensch. Okay, wir haben das Kampfsystem, ne? Ein bisschen auch mit Magie erlebt gerade. Aber ach, es fühlt sich halt wie so ein Kingdom Hearts Dark Souls Verschnitt an. Das werde ich auf jeden Fall schade finden. Da werde ich drauf rumreiten, wahrscheinlich. Naja, ich will euch damit nicht... Wenn, wenn ihr mit dem Kampfsystem mehr anfangen könnt, dann freut mich das natürlich für euch. Dann steht äh, diesem Spiel wahrscheinlich nichts im Wege, dass ihr das richtig geil finden werdet. Ich werde es äh, wahrscheinlich einfach nur gut finden. Und viel mehr wahrscheinlich auch nicht. Wird ein gutes Rollenspiel, Final Fantasy 15. Ich werde es mir holen, ich werde es spielen. Ich werde es nicht let's playen. Ich werde es für mich spielen. Ich werde bestimmt meine Freude dran haben. Aber naja. So, das Portal der Wirklichkeit aktivieren. Die Geschichte wird dadurch abgeschlossen. Aber nicht die Demo, oder? Lass mich noch ein bisschen außerhalb des Traumes was sehen. Das kann ich ja überhaupt nicht wahrnehmen, was ich hier für voll nehmen darf und was nicht. Uh, schicke. Das Auto deines Vaters? Ah, darin fühlst du dich also am geborgsten. Weil du dort immer bei deinem Vater sein kannst. Es warten schon alle ungeduldig auf dich. Thanks. See you. Bis bald. Karfunkel. Stimmt, das sieht ein bisschen aus wie Karfunkel. Ah, die Musik ist gerade voll schön. Ich lasse es bei Karfunkel. Oh nein, das ist wirklich, wirklich nur der Traum. Ah, das ist schade. Das ist sehr schade. Noch dieses bruchstückhafte Traumwelt ist jedoch nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was dich wirklich erwartet. In Final Fantasy 15 wirst du dich mit einem Erwachsenen Noctis und, einem treuen, und seinen treuen Freunden auf eine Reise durch eine weitläufige und lebendige Welt begeben. 
Das ganze F15-Team einschließend deines putzigen Begleiters freut sich darauf, dich bald wiederzusehen. Bis bald. <lacht> das mache ich, mach ich auf Amazon, ja? Lass du mich mal in Ruhe hier. Genau. Ja, schade, das war's schon. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir da noch ein bisschen mehr sehen werden. Außerhalb des Traumes. Klar, ich hätte mich im Traum länger aufhalten können, hätte bestimmt noch das ein oder andere entdecken können. Vielleicht werde ich das privat noch tun. Für eine Let's Show Länge haben wir eigentlich gut gespielt. Ähm, ja, das ist also jetzt mein erster Eindruck zu Final Fantasy 15. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, das hat auf jeden Fall Potenzial. Ich, äh, es wird, ich sag, ich behaupte einfach mal, jetzt immer für meinen Geschmack gesprochen, ne? Ist ja alles, ähm, ne? Ihr wisst ja. Äh, für meinen Geschmack gesprochen wird es bestimmt besser wie Final Fantasy 12. Allein wegen der Welt, wegen den Charakteren, das wirkt nicht mehr so blass und so, so wie ich schon gesagt habe, so sandig, so leer, so kaputt, so trocken. Ähm, nee, ich glaube, ich werde mich mit dieser Welt sehr, sehr anfreunden, mit dem Setting, mit dem Szenario. <lacht> Dieses Moderne, das ähm, aber trotzdem mit F Fantasie vermischt und so, das, das wird mir sehr gut gefallen, diese Welt. Ähm, ich denke, ich werde mit den Charakteren auch relativ warm werden, wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen da, immer mit dieser Jungsgruppe unterwegs. Hm. Klar, es wird auch Mädels irgendwo in dieser Geschichte geben, aber... Naja, mal schauen, äh, was da kommt. Storymäßig kann ich halt noch gar nichts sagen, will ich auch gar nicht sagen. Ich will von der Story überhaupt nichts wissen, bis ich es wirklich in den Händen halte. Aber ich denke, das hat alles relativ Potenzial, wenn man bedenkt, was für Leute dahinter stecken, wie, wie viele Jahre sie da schon dran sitzen. Die Grundideen von Versus 13, da habe ich ja ein bisschen noch was mitbekommen. Was jetzt davon noch übrig blieb, ich weiß es nicht, aber ich denke, das könnte jetzt sehr interessant werden. Also grundsätzlich kann es ein gutes Spiel werden, ähm, es wird aber, so behaupte ich einfach mal, jetzt nicht für mich auf äh, Final Fantasy 7, 8, 9, 10 Niveau kommen, einfach weil es mich nicht so reißen wird und äh, ja, da gebe ich einfach jetzt mal dem Kampfsystem die Schuld, weil ähm, ich befürchte halt, ne, dass man ähnlich wie in einem Kingdom Hearts oder wie es halt in dem Rollenspiel typisch ist, viel kämpfen wird. Es wird ein großer Bestandteil des Spiels sein. Und da wird mich das so ein bisschen anöden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe jetzt auch, ich habe um Gottes Willen kein rundenbasiertes Kampfsystem erwartet beim neuen Final Fantasy Teil. Aber das ist mir einfach ein bisschen zu wenig, was ich hier jetzt äh, erleben durfte. Klar, es wird erweitert mit noch mehr Skills und äh, Buttons, äh, Shortcuts etc. Aber irgendwas, da, da fehlt mir auf jeden Fall was. Aber ansonsten, die Musik war schön. Ähm, alles relativ gut. Wird ein gutes Rollenspiel. Doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde es mir holen. Wie ist eure Meinung dazu? Vielleicht seht ihr das Ganze ja anders. Bitte achtet aber darauf, dass ihr nicht so sehr ins Detail geht, wenn es jetzt um Story etc. geht. Denn ich möchte mich ja überhaupt nicht spoilern lassen. Ähm, ja, ansonsten, ich werde mir auch diesen Anime anschauen. Der soll ja eine Vorgeschichte quasi sein. Äh, genauso wie ein Film, der noch kommen soll. Und, und, und. Äh, ja. Jede Menge... Und im Herbst ist es dann soweit. Final Fantasy 15. Das war's von, für heute von dem Let's Show. Irgendwann gibt es wieder einmal eins. Und äh, ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer John McLeod. <lacht>